El escritor Serafín Esteban Escalderón publicó un relato en el que nos cuenta cómo era un espectáculo de canto y baile en Triana en 1842. Aunque en aquella época el término flamenco aún no se había acuñado, en esta narración ya aparecen muchos de los elementos que luego serán característicos del flamenco. En el episodio 45 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco leeremos y comentaremos algunos fragmentos de esta narración y escucharemos música que estuvo presente en aquella noche trianera. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. y gracias por escuchar el episodio 45 ya de este podcast. Hoy te traigo una historia fascinante que nos transportará a la Sevilla de mediados del siglo XIX, a una época en la que aún el flamenco no había surgido como fenómeno musical, pero que cantes y bailes andaluces ya hacían las delicias de los visitantes. El 1 de diciembre de 1842, en el periódico madrileño El Heraldo, se publicó un relato titulado Un baile en Triana. Su autor era el malagueño Serafín Esteban Escalderón, que lo firma con el seudónimo de El Solitario. Este texto, que más tarde formaría parte de una recopilación llamada Escenas Andaluzas, nos describe una fiesta de cantes y bailes andaluces en el corazón de Triana, a la que el propio autor asistió. A lo largo de este episodio leeré algunos fragmentos de este relato y los iré comentando para que puedas entender mejor el contexto. Y no solo eso, también podrás escuchar algunos de los cantes y bailes que se interpretaron en aquella fiesta. Si no estás conduciendo, caminando o corriendo, quiero que cierres los ojos y te dejes llevar, que sientas por unos minutos que eres uno de los asistentes a dicha fiesta, en esa Sevilla de hace casi dos siglos. Pero antes de sumergirnos en el relato, me gustaría resaltar de nuevo que en esa época estos bailes y cantes aún no se conocían como flamenco. De hecho, no sería hasta la segunda mitad de la década de 1860 cuando se empezaría a usar este término para referirse a este arte. Esteban Escalderón comienza su relato describiendo Andalucía y en particular Sevilla como una tierra donde el baile es protagonista. Para él estos bailes se clasifican en tres grupos, los españoles, los procedentes de América y los que tienen una afiliación árabe. Ahora bien, tengamos cuidado con esta descripción. No debemos tomarla como si fuera una tesis o un estudio de investigación riguroso. Recordemos que estamos en una época donde todo lo oriental referido a España y sobre todo Andalucía está de moda entre las élites intelectuales. Así que mucha cautela con este tipo de textos. No podemos tomarlos al pie de la letra lo que se describe porque nos puede llevar a confusión. Entre estos cantes y bailes que Esteban Escalderón considera derivados de los árabes menciona a la caña como uno de los cantes más antiguos. Nos dice lo siguiente... Los cantadores andaluces, que por ley general lo son la gente de a caballo y del camino, dan la primer palma a los que sobresalen en la caña, porque viéndose obligados a apurar el canto, como ellos dicen, o es preciso que tengan mucho pecho o facultades, o que pronto den al traste y se desluzcan. Por lo regular, la caña no se baila, porque en ella el cantador o cantadora pretende hacer un papel exclusivo. Bueno, vemos aquí como desde aquel entonces, desde hace más de siglo y medio, tenemos algunos cantes que son para bailar y otros que son para cantar solista, sin baile. En aquella época esto era muy habitual y ya vimos en otros episodios de este podcast que, por ejemplo, mientras que el fandango era una expresión musical eminentemente bailable, la malagueña, por contra, era un cante para ser cantado, sin baile. Por cierto, te recuerdo que puedes escuchar de manera gratuita los 44 primeros episodios de este podcast en las principales plataformas de podcast como Apple, Spotify, Evox, etc. Así como en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en tu musicología creativa. Pues antes de continuar vamos a escuchar una caña para piano publicada un par de décadas después de este relato. Concretamente en 1865 por Juan Cancino. Esta caña forma parte del popurrí titulado La Joya de Andalucía.
Esteban Escalderón continúa su relato mencionando, a su juicio, algunos cantes y bailes derivados de la caña. Dice lo siguiente. Hijos de este tronco son los olés, las tiranas, polos y las modernas serranas y tonadas. La copla, por lo regular, es de pie quebrado. El canto principia también por un suspiro. La guitarra o la tiorba rompe primero con un son suave y melancólico por mi menor, pasando alternativamente y sin variación la mano izquierda de una posición a otra y la derecha y en las cuerdas a lo rasgado, primero por lo dulce y blando y luego fuerte y airadamente, según la intención y sentido de la copla. El cantador o cantadora entra cuando bien le parece y la bailadora con sus crótalos de granadillo o de marfil rompe también su movimiento con la introducción que tiene toda danza o baile, que aquí se llama paseo. Bueno, fíjate que aquí nos está describiendo algo muy parecido a lo que unas décadas más tarde sería conocido como flamenco. Esto es, unos cantes que comienzan con un ay y una guitarra que acompaña, que se rajea y se adapta a la persona que está cantando y a la intención del cante, a veces más suavemente y otras con más intensidad. Un poco más adelante da más detalle de la performatividad que estas personas hacen, cada uno en su disciplina artística. Al entrar en la copla el cantador entra en mudanza la bailadora, ya sola, ya acompañada por su pareja, y los tocadores imprimen en las cuerdas aquellos sones que más le sugieren su buen gusto y su sensibilidad. En aquel punto, el que baila, el que canta y el que toca se unen en un propio sentimiento, se arroban, se entusiasman, y este con sus trinos, aquella con su movimiento y el otro con sus suspiros y gorgueos tristísimos, de tal manera arrebatan a los concurrentes que todos prorrumpen en monosílabos de placer y en gritos de entusiasmo. ¿Acaso algún decano, ya por sus años o por su voz averiada, derribado de la plaza de otro aficionado que espera su turno para dar vuelo a su copla, con los dedos sobre la mesa o con las palmas en alto, llevan el compás y medida de la orquesta, no perjudicando lo rústico de la raza al buen efecto y final resultado de aquella singularísima ópera? Bueno, yo imagino que si alguien que no conoce el flamenco visitara alguna peña flamenca ahora, en 2024, podría hacer una descripción prácticamente idéntica de lo que escuchara o viera. De nuevo vemos cómo, en lo esencial, no ha cambiado tanto la cosa desde hace casi dos siglos. Continúa Esteban Escalderón de la siguiente forma. Cuando los principales cantadores apuran sus fuerzas, se suspenden las tonadas y polos de punta, de dificultad y lucimiento, y entran en liza con la rondeña o granadina otros cantadores y cantadoras de no tanta ejecución, pero no inferiores en el buen estilo. Después de pasar varias veces de esas fáciles a las otras difíciles y peregrinas canturías, se ameniza de vez en cuando la fiesta con el canto de algún romance antiguo, conservado oralmente por aquellos trovadores no menos románticos que los de la Edad Media, romances que señalan con el nombre de corridas, sin duda por contraposición a los polos, tonadas y tiranas que van y se cantan por copla o estrofa suelta. Aquí vemos cómo hay cantes que en aquel entonces requerían de más cualidades vocales y otros que, entre comillas, eran algo más sencillos de cantar, como la rondeña o la granadina. Pues vamos a escuchar una rondeña del siglo XIX, concretamente de 1883. Se titula Rondeña Malagueña y pertenece a la colección Flores de España de Isidoro Hernández.
pues después de este preámbulo donde hace una descripción muy interesante de cómo se ejecutaban estos cantes y bailes andaluces, comienza la narración de la fiesta en sí de esta manera. En tanto, hallándome en Sevilla y habiéndoseme encarecido sobremanera la destreza de ciertos cantadores, la habilidad de unas bailadoras y, sobre todo, teniendo entendido que podría oír alguno de esos romances desconocidos, dispuse a asistir a una de estas fiestas. El Planeta, El Fillo, Juan de Dios, María de las Nieves, La Perla y otras notabilidades, así de canto como de baile, tomaban parte de la función. Era por la tarde y en un mes de mayo fresco y florido. Atravesé con mi comitiva de aficionados el puente famoso de barcas para pasar a Triana y a poco nos vimos en esa casa, que por su talle y traza recordaba a la época de la conquista de Sevilla por San Fernando. El río bañaba las cercas del espacioso patio, cubiertas de madreselva, arreboleras y mirabeles, con algún naranjero o limonero en medio de aquel cerco de olorosa verdura. La fiesta tenía su lugar y plaza en uno como zaguán que daba al patio. Bueno, si no conoces Sevilla, el barrio de Triana era un barrio que quedaba separado de Sevilla por el río Guadalquivir, que es bastante anchito, ¿no? Y por aquel entonces no había ningún puente fijo para atravesarlo, sino que desde hacía siglos existía un puente construido por barcas que flotaban en el agua. Muy poquitos años después de este relato ya se construiría lo que hoy conocemos como Puente de Triana. Esteban Escalderón nos describe a continuación que comienza la fiesta El Planeta interpretando un romance. Entramos a punto en que el planeta, veterano cantador y de gran estilo según los inteligentes, principiaba un romance o corrida, después de un preludio de la vihuela y dos bandolines que formaban lo principal de la orquesta, y comenzó aquellos trinos penetrantes de la prima, sostenido con aquellos melancólicos dejos del bordón, compaseado todo por una manera grave y solemne, y de vez en cuando, como para llevar mejor la medida, dando el inteligente tocador unos blandos golpes en el traste del instrumento, particularidad que aumenta la tensión tristísima del auditorio. Comenzó el cantador por un prolongado suspiro y después de una brevísima pausa dijo el siguiente lindísimo romance del Conde Sol. Bueno, quizás pueda llamarte la atención los instrumentos que se emplean, una vihuela o guitarra y bandolines que harían la melodía. Pero en el siglo XIX era habitual este tipo de agrupaciones de instrumentos de cuerda aquí en España y en muchas regiones aún se conservan para acompañar bailes y canto. A continuación bailaron en la fiesta una rondeña la pareja formada por la perla y el jerezano y parece que después de esta rondeña la intensidad iba subiendo. El concurso se animaba, se enardecía, tocaba en el delirio. Una recogía la pandereta y volviéndola y revolviéndola entre los dedos animaba a compás diestra y donosamente. Aquel con las palmas sostenía la medida y según costumbre ganaba ese para después del baile con el tocador un abrazo de la bailadora. Todos aplaudían, todos deliraban, orza, orza, decía el uno de este lado. Bergantín entrevesado, otro. Y al ver y gozarse de un movimiento picante en una actitud de desenfado, ¡zas! Puñalada rechiquetita pero bien dada. De una parte exclamaban pidiendo nuevas mudanzas. Mátame usted la curiana, hágame usted el bien parado. De otra, queriendo llevar el baile a la última raya del desenfado, eche usted más ajo al pique, movimientos y más movimientos. ¿Quién podrá explicar ni describir ni el fuego, ni el placer, ni la locura, así como tampoco reproducir las sales y chistes que en semejantes fiestas y zambras rebosan por todas partes y se derraman a manos llenas y perdidamente? Después de esta escena tan viva, cantó el fillo y cantó María de las Nieves las tonadas sevillanas. Se bailaron seguidillas y caleceras y Juan de Dios entonó el polo tóbalo, acompañándole al final y, como en coro, los demás cantadores y cantadoras. Cosa, por cierto, que no cede en efecto músico a las mejores combinaciones armónicas del maestro más famoso. Después de esta ópera, toda española y andaluza, me retiré pesaroso por no haber podido oír los romances de Roldán y de Gerineldo, pues el tiempo había huido más rápidamente de lo que yo quisiera. Pues hemos llegado al final de nuestro viaje en el tiempo a través del famoso relato Un baile en Triana de Serafín Esteban Escalderón. Espero que durante unos minutos hayas podido transportarte a aquella mágica tarde noche de mayo sevillano a orillas del Guadalquivir. Es fascinante pensar que hace más de siglo y medio estos espectáculos ya se organizaban para gente local pero sobre todo para visitantes, de manera similar a como hoy en día podríamos acudir a un tablao o una peña flamenca. Aunque lo que se escuchó en aquella fiesta difiere considerablemente de lo que hoy conocemos como flamenco, es innegable que la esencia, el alma de la fiesta ya estaba presente.
Si este episodio ha despertado tu curiosidad y te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita para que no te pierdas los próximos episodios que te aseguro estarán llenos de historias igualmente fascinantes. También te agradecería enormemente si pudieras darle un me gusta al episodio y dejarnos tus comentarios. Las opiniones son muy importantes para ayudarnos a mejorar constantemente. Y si conoces a alguien a quien le puede interesar este podcast, no dudes en compartirlo. Recuerda que son estas pequeñas acciones las que han permitido que este podcast se mantenga vivo ya por más de año y medio. Cada like, cada suscripción, cada comentario cuenta y nos motiva a seguir explorando y compartiendo estas joyas de nuestra historia musical. Te espero de vuelta en dos semanas con otra emocionante historia de nuestro querido flamenco del siglo XIX.